Rossi Cañón Corto, después del Lobo. de nuevo en el canal de Alfa Calibre. Amigos, y muchos de ustedes me han pedido que tengamos mercancía de Alfa Calibre, camisetas, tazas para el café, Gorra. cojines, almohadillas, gorras, forros para los teléfonos celulares. Hay una cantidad de mercancía que tiene el logo de Alfa Calibre y tiene temas también, no necesariamente el logo, sino algunos diseños también especiales. Échase una miradita, el link está aquí debajo en la descripción, hágale clic ahí y con eso también está apoyando nuestro canal. Aquí estamos siempre para servirles. Muchísimas gracias. Los revólveres, aunque anticuados, siguen teniendo vigencia como armas de defensa personal. Por supuesto, la pistola automática tiene muchas ventajas, pero por la simpleza, su costo, su bajo costo quizás, y porque en muchos otros lugares eh, los permisos no se permiten semiautomáticas para mucha gente, pues el revólver sigue teniendo su vigencia. En esta ocasión vamos a estar hablando de este precioso Rossi, hecho en Brasil por la fábrica Taurus. La marca Rossi, y te, me parece a mí que originalmente es italiana, sin embargo hace muchos años, no es de ahora, hace muchos años, yo diría como 100 años, quizás estoy equivocado, mis amigos aquí debajo me pueden este, ayudar con esto, los que conozcan del tema, la marca Taurus compró la fábrica, eh, compró la marca o las patentes o los registros, como quieran llamarlo, de los Rossi. Y desde entonces, pues la Taurus está fabricando una marca Rossi. El que tenemos acá es un cañón corto, 2 pulgadas, calibre 357 Magnum, una preciosura de revólver, niquelado. No está cromado como le gusta a Freddy, no es cromado, está niquelado, que todavía es bastante más... Eh, más brilloso, ¿verdad? Este, se ve muy bien trabajado el revólver, una muy buena, excelente terminación, a pesar de estar niquelado, bien brilloso el lomo del revólver aquí arriba, pues no se ve tan brilloso y eso es para evitar cuando usted está apuntando, si el sol le da al lomo del revólver, que la, no rebote tanta luz y le, y le moleste en los ojos. Seis en el cilindro y tremenda pieza, muy bonita. El ejemplar que tenemos aquí, pues, eh, dice aquí, hecho en Brasil, no sé si se puede ver ahí en el video, un poquito, okay. Made in Brasil by T, by Taurus, hecha en Brasil por la marca Taurus, y aquí tenemos el importador que es Brass Tech International en Miami, Florida, el importador. Mucha gente se confunde cuando ve, por ejemplo, eh, dos eh, países o dos lugares estampados en el arma de fuego, el que dice Made es hecho, hecho en Brasil. Y el importador en Estados Unidos es la, es la, la empresa Brastec International de Miami, Florida, en Estados Unidos. Es el importador. Aquí se ve muy bonito también el, el, el sello Rossi. Algo que me llama mucho la atención en este revólver también es la empuñadura. Bastante ergonómica. A pesar de ser un arma pequeña, pues me siento que la puedo dominar muy bien. Porque, por, por la empuñadura, fíjate que en este caso las hendiduras son bastante grandes, yo antes me he quejado de hendiduras pequeñas en otras armas, en estas son bastante grandes, y no solamente eso, tiene también aquí un rebaje para descansar el pulgar ahí, ¿okay? y entonces pues se hace bastante fácil empuñar esta arma de fuego. Igual que los revólveres modernos, eh, pues es acción doble, que significa que cuando usted tira el gatillo, el, el, el martillo viaja hacia atrás y después hacia adelante. Y también de acción simple, que usted puede empujar el martillo y dejarlo en acción simple. Y en este caso, pues de esa manera el gatillo queda bien a un pelito solamente, de un simple toque, pues se dispara. La mayoría de los revólveres hoy en día, que son acción simple, acción doble, se parecen. Es más o menos el mismo sistema, una que, una que otra variante. Eh, este yo lo veo muy parecido al Smith Wesson. El botón de remover el magazine se empuja hacia adelante, igual que el de Mr. Wesson. Y entonces sacamos el magazine. El martillo de este revólver, fíjense ahí si se ve en el video, ¿verdad? No sé cómo se verá mejor ahí, no, aquí con la mano ahí. El martillo, fíjense que también eh, tiene el percutor aquí, eh, diríamos flotante, ¿verdad? Sí, tiene, ¿verdad? se mueve, se ve ahí que se puede mover. Es flotante este percutor. Y para reemplazarlo hay que mover el pasador este hacia afuera 
de este remache mejor dicho porque es como un pasador pero es un remache hacia afuera y entonces eh, cambiarlo si es necesario yo, yo dudo que usted si cuida su arma de fuego sea necesario reemplazar el pasador sencillo no hay mucho que decir realmente es muy parecido y hay un detalle que tienen los revólveres pequeños la mayoría es que la mira es fija o sea es, es más bien parte del armazón porque este tipo de armas está diseñado más bien para un combate cercano casi de cuerpo a cuerpo o de cuerpo a cuerpo no es realmente para tiro de precisión a larga distancia si usted es un experto tirador puede tener muy buena precisión con esto a la distancia que sea como cualquier arma de fuego de mano cualquier pistola o revólver hasta 50 metros yo le voy a hacer una pruebita aquí en una distancia a ver qué tal qué tal estamos no vamos a ver vamos a probar eh, en acción doble primero voy a disparar al pequeño diamante que está arriba a la izquierda estamos a 50 pies de distancia que son 15 metros y algunas 17 yardas por ahí vamos a ver qué tal la acción doble nos vaya arriba ¿verdad? Bueno, y vamos a disparar ahora en acción simple al target que está arriba a la derecha, la misma distancia. Vamos a ver qué tal nos va en acción simple. Yo veo aquí una diferencia, ¿verdad? En acción doble los disparos están separados de, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, ¿verdad? Muy, un poco más a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito arriba. En acción simple me fue un poquito mejor. Dos por lo menos en el centro de diamante. Y fíjate, estos tres que están alineados casi perfectamente de manera vertical. Sin embargo, hacia afuera y yendo de arriba hacia abajo. Hmm. Lo que significa esto que muchas veces, aunque el gatillo en, en, eh, el gatillo en acción simple, un gatillo suave, un gatillo, un gatillo que esté, eh, que no sea duro, sí tiene que ver mucho. En acción simple es más fácil disparar, pero también es la combinación de lo que es el arma completa, el buen agarre, la empuñadura, el, el peso del arma, que un cañón corto, un snob nose, eh, 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 patea mucho, y además la alineación de la mira y también el, el, el presionar el gatillo. Lo que traigo a colación con esto es que es cuestión de práctica, es cuestión de adaptarse uno al gatillo. Un disparo en acción doble, bien apuntado, no necesariamente está muy diferente a uno en acción simple. Ahí está la, la diferencia en esto. Vamos a hacer una prueba y vamos a, yo voy a disparar en acción simple. Ambas armas. El, el Rossi, cañón corto, y el Smith Wesson más grande, más pesado. Lo que quiero ver es el retroceso, la diferencia en el retroceso que me puede dar una con el Rossi, que es cañón corto, y el otro con el Smith Wesson 686, que es un cañón de 4 pulgadas, 4 pulgadas y media. A ver qué tiene que ver el peso y el tamaño del arma. Amigos, se siente una grandísima diferencia disparar un revólver full size, como en este Smith Wesson 686, a un snob nose, un pequeñito, en la misma munición. Una gran diferencia. Eh, esta empuñadura pues, permite, de este Smith Wesson, una empuñadura que permite tener un buen agarre. Las diferencias del, del retroceso, yo las voy a saber cuando esté editando el video. Aquí, aunque la siento diferente, pero realmente cuán diferentes son, lo voy a saber cuando yo esté editando el video. Y durante la edición del video sí se nota, sí puedo ver que hay una diferencia entre ambos revólveres con el retroceso. Vamos a ver. ¿Cómo no fue allá en el, en el, en el target con ambos revólveres? 
Amigos, yo quiero que ustedes vean eh, una gran diferencia aquí. Esto fue con el Rossi. ¿okay? En acción simple. Y fíjense cómo tengo un disparo aquí encima y otros dos disparos aquí debajo. Smith and Wesson 686. Dos por el mismo hueco prácticamente y otro aquí cerquita. Una gran diferencia en, en la precisión en el disparo. Bueno, mi opinión es que indiscutiblemente la calidad del Smith and Wesson es superior. A, a la de Rossi, pero no es eso lo que estamos eh, discutiendo, no lo que eh, estamos planteando acá, sino que por el tamaño, por el, la empuñadura, hay menos control en un revólver pequeño y pues un revólver más grande, más pesado, tiene más estabilidad y uno puede agarrar mejor y claro, eso se traduce en mejor precisión allá en el, en el objetivo, en el blanco. La seguridad en el revólver Rossi es como cual, cualquier otro, como muchos otros, muy parecida. Primeramente tenemos aquí una barra que bloquea el martillo cuando el gatillo no está presionado hacia atrás completamente. Si, si aquí yo presiono el gatillo y suelto el gatillo, lo solté, entonces esta barra sobresale ahí dentro y bloquea, ¿okay? se coloca aquí debajo en el martillo y entonces bloquea para que el percutor no, no alcance la munición quizás no se pueda ver por aquí que se pueda ver un poquito mejor ¿verdad? en esta ranura aquí estoy tratando de buscar un ángulo sin embargo si yo aprieto el gatillo ahí se puede ver por dentro igual que los otros revólveres cómo el percutor llega así que ese mito señores de que un revólver es bueno andar con una recámara vacía y que el martillo descanse en una recámara vacía eh, eso es un mito ya una leyenda y parece que los revólveres en la antigüedad muy 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 pero muy viejos tenían ese problema, hoy día no es así bueno, otra manera de que veamos cómo eh, la, la seguridad que bloquea el martillo funciona fíjense cómo se ve el martillo acá que ahora que no tengo el dedo en el gatillo hasta se ve eh, la sombrita aquí donde comienza el percutor, ¿verdad? se puede ver ahí no tengo el dedo en el gatillo y el martillo no avanza más hacia adelante, si yo aprieto el gatillo, aquí tengo el gatillo apretado, fíjense cómo el martillo entra a más distancia, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Como entra a más distancia ahí. Inmediatamente yo suelto el gatillo, ya ustedes verán cuando yo suelte el gatillo cómo el martillo va a retroceder porque el bloqueo por dentro lo empuja hacia atrás. Ahí va, inmediatamente solté, pues el martillo retrocede. Otra seguridad que tienen los revólveres Taurus, Rossi en este caso, que es de la Taurus, es este seguro aquí, que con una llavecita usted cierra acá y entonces el mecanismo de disparo tranca, no hay manera de disparar. A lo que yo no lo recomiendo, no me gusta este tipo de, de seguro aquí, porque si a usted se le pierde la llavecita, buena suerte con la Taurus para que le envíen otra, ¿ok? Entonces mejor, esto a mí no me, no me gusta mucho. Miren qué preciosura de revólver. Para cargar, eso tenemos con la mano izquierda, presionamos el seguro del cilindro, abrimos el cilindro y lo vamos rotando con, con el pulgar en cada en cada recámara vamos, colocamos un cartucho, esa es la lentitud que tiene el revólver, es un poquito más rápido con un speed loader, vamos a hacer un video pronto ya sobre eso, sobre recarga rápida en un revólver, ahí está listo, con solo apretar el gatillo disparamos. Para descargar el revólver igual que otros tantos tenemos que otra desventaja del revólver, cambiar de mano, empujar el seguro del cilindro, en este caso hacia el frente, con los otros dos dedos, ahí lo cambiamos de mano, y entonces empujamos la varilla expulsora de los casquillos, y nos aprovechamos de la fuerza de gravedad también, nosotros tenemos boca arriba, y entonces ahí empujando la, la varilla, sacamos entonces los, los casquillos, ves que a veces se quedan un poquito atorados, ahí está. Amigos, si es todo por ahora, suscríbase aquí debajo, hágale clic a la campanita para que reciba nuestros videos. No se olvide del link de la mercancía de regalos Alfa Calibre, así nos ayuda en el canal eh, con Red Bobo. Hay mucha variedad de mercancía. Recuerden, como siempre, yo soy Alfa Calibre. Les agradezco mucho por estar con nosotros. Que estén bien. Hasta la próxima.